എല്ലാവർക്കും സെലു കിച്ചിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സമീറ ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്റെ ഓൺ റെസിപ്പിയാണ് ഇത് വലിയൊരു സംഭവം ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ ഇതിന് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന പേര് ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ഇതുണ്ടാക്കുന്ന രീതിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അതിന്റെ ഉത്തരം ഞാൻ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ചെറിയ പീസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇത് വെന്ത് കിട്ടും ഇനി ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് വീണ്ടും ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് വേഗിച്ചെടുക്കുന്നത് പാത്രം മൂടി വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇത് വേവിക്കും ഇതിനിടയിൽ നമ്മൾ അടപ്പ് മാറ്റിയിട്ട് അട ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കും അപ്പം ഞാനിത് അടപ്പ് മാറ്റിയിട്ട് കുറച്ചധികം കറിയപ്പിള ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കറിയപ്പിളയും വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ ചേരുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇത്രയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കും ഇത് നല്ലതുപോലെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം മസാലയൊക്കെ എല്ലായിടത്തും പിടിക്കാനായിട്ട് ഇനി പാത്രം മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് മൂടി വെക്കണം അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ ചെറിയ പീസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടോ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇതൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ക്യാരറ്റ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും രണ്ട് പച്ചമുളക് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് എല്ലാം കൂട്ടിയിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ക്യാരറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും ഇതൊന്ന് സൈഡിലേക്ക് ഒതുക്കി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും കൂടി ഇട്ടിട്ട് പാത്രം മൂടി വെച്ച് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കും രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ അടപ്പൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കും തീരെ സ്ക്രാമ്പിളാക്കി എടുക്കണ്ട കേട്ടോ അതായത് ഇതുപോലെ പീസായി കിടക്കണം ഇനി ഞാനിവിടെ രണ്ട് സവാള ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സവാള ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് എല്ലാം കൂട്ടിയിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് പാത്രം മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ അടപ്പൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും ഇട്ടിട്ട് എല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കും ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇളക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇനി പാത്രം മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റും കൂടി ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ അടപ്പൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പാകത്തിന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ടൊമാറ്റോ വളരെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കുറച്ച് മല്ലിയിൽ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഇട്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മുട്ട ചിക്കൻ ചിക്കിയത് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുതേ മുട്ടൻ ചിക്കൻ ചിക്കിയത് മുട്ട ചിക്കൻ ചിക്കിയത് ചിക്കിയത് മുട്ട ചിക്കൻ ചിക്കിയത് സ്പീഡി പറ മുട്ട ചിക്കൻ ചിക്കിയത് മുട്ട ചിക്കൻ ചിക്കിയത് മുട്ടൻ ചിക്കൻ